Muy buenas a todos, escoces, y volvemos con... Espera, que lo digo. The Dungeon of... The Amulet of Chaos. Es casi lo digo bien. Este jugar de estrategia por turnos fuera de coña me parece una auténtica pasada. Es una especie de Dungeons and Dragons con mucho, mucho humor. Y además, humor para adultos. Y que, bueno, pues si os apetece seguir viendo, le el botón de like. Y sea como sea, si os apetece jugarlo, tenéis un descuento del 84% en Instant Gaming con el link que os pongo en la descripción, ¿vale? Por si os interesa eh, pillaroslo, pues que... Pues que 84% de descuento, si no también es verdad que lo tenéis en el Game Pass, ¿vale? Vale, más cosas, gente, vamos a continuar donde lo habíamos dejado Habíamos hecho como una especie de mini introducción, así es que vamos a continuar Fijaos que aquí hay una cosa, vamos a intentar abrirla, pero creo que no puedo porque esta es de... La vamos a romper, pero esta es de piedra, creo que no tenemos el poder aún, no puede, ¿vale? Bueno, pues nada Mi gozo en un pozo, continuemos Vámonos, vámonos Knock harder, knock harder, harder Hello, noble adventurers Would you be interested in some magication? Hi, Magication. are you a wizard? <laughs> oh, goodness me, I, I'd never. I'm a far magician. Pirin, Tobias Pirin, at your service. Far magician? What is that exactly? I create magical medications called magications. I'm specialized in magic pharmacopoeia, called far magic. Fine, but what's it for? Does it actually work or is it bullshit? For example, I have amazing preparations for people who quit drinking or to get rid of hangovers. Adventurers <laughs> tend to like those. This is a rather unlikely place for a shop, isn't it? Well, it's cheap. I got this spot for peanuts. I'm currently just settling in. Come back later. I'll show you some interesting magications at very affordable rates. Huh. I thought that no one had ever entered this dungeon before. Oh, quite the contrary. It's very popular. Who told you such things? Our sponsor. Some hooded guy we met at Twisted Vale. Yeah, mm. typical hiring procedure for a party of beginners. Uh, say, by any chance, have you seen a dwarf? He's sort of dwarf-like. Why are we looking for him? We're doing fine without him. No, I didn't see him. But if he's small, he could be sneaking by right under our noses. We're also looking for the third statuette of Gradual Fulcrum. No, the statuette of Gladradulfa. I thought it was the baguette of Rapadulfra. No, that's not it. It's... <laughs> oh, wait, our sponsor wrote it down on a piece of paper. Ah, the 12th statuette of Gladulfra. Never heard of it, sorry. But you should ask around at the inn. Maybe someone will know about it. <laughs> yeah, right. An inn. In a dungeon? Come. An inn. Do they have ale? Some areas are open to the public. Take the stairs. You'll see for yourself. Okay. This is all a bit unnerving. Our victorious party travels forth in its quest for the statuette and their vertically challenged companion, who disappeared after taking hold of a mysterious amulet. Vamos. Primero mirar la tienda y luego ya vamos a la taberna que nos están diciendo, ¿vale? Porque aquí hay cosas que quiero comprar. ¡Hola! Eh, sí, está esto. Eh, comerciar. Porque dinerito tenemos. Así es que vamos a pillar pociones. Básicamente necesito potions. De las normales. Poción de salud menor. Con 20 pavos cada poti, eh. Vamos a comprar. Tengo 244. Voy a comprar 10 y ya me fundió toda la pasta, eh. Money must flow. Vale, eh, volvemos, vámonos. Pero gente, ahora es cuando verdaderamente empieza el rollo, yo creo, porque ya empezamos más con misiones. Vamos por las escaleras. También puedes usar el ascensor si quieres, que te da un poco igual, pero bueno, vamos a la. Adelante, compañeros. A la taberna. Second chapter. Two curses, three companions. Ok. After a pretty erratic start in the dungeon of Nahulbuk, our adventurers end up in a rather strange bar with a thirst for fresh glory and honorable ale. Or is it the other way around? <laughs> It's an actual tavern. Open to the public. <laughs> Crazy. This dungeon is so weird. We should ask around. Maybe someone's seen the dwarf. Remind me why we would want to look for him. Because in our party, no one gets left behind. <laughs> vale, um, oh, who's this? Hi. Uh, hello? Looking for a dwarf? Maybe. Nope. Now which one do I listen to? The scruffy half pint or the dimwit and flip flops here? Indeed, we have a dwarf companion. He's gone missing. I've been hired to find a dwarf. Maybe it's the same guy. I'd be surprised we just got here. Never mind that. Who hired you? The dungeon master? As if. Was the co-op running this dungeon? There's an evil dwarf stealing stuff, mostly gold and ale. They want him dead. A co-op. Well, this just keeps getting weirder. And what's this about an evil dwarf? Ours isn't evil. Let's forget this weirdo and a rant about dwarves. Spin your head, salad brains. I like a breeze. 
Now shut up, everybody. You all help me take him down and we'll split the loot. It's tempting, but we're really, you know, busy. Yeah, just admit you're chicken. Forgot your book bravery and your other pair of pants. I remembered everything. We even have a lighter. In any case, this could be interesting. Might be linked to our dwarf. Uh, why do you say our dwarf? He's not mine. I'm not sure we can trust her. This one seems to be a paladin of Judge Judy. Those guys only serve justice, thus they cannot lie. Okay, enough yapping, dumbasses. We'll set up an ambush in the basin room. It's in the west wing. Now move it. Hey, I'm the one who says that stuff. I'm the leader and... Ah, oh, shit. Um, what's this about a leader? Ok, pues engatusa al enano malvado. Siguiente misión va a ser el mismo enano. Es como que... ¿Os acordáis que había tocado el amuleto? Pues tiene pinta de que ya sabéis lo que va a pasar. Vamos a buscarle. Tenemos que ir... A ver, me voy a... Por aquí. A explorar también un poco la, ta la, la taberna esta, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La mazmorra, vamos a hablar. Pues no, no vamos a abrir eso. Vale, ahí ahí lo habéis visto que era un. Mira. Es una verja y ahí hay un, una manivela que será luego un atajo que podamos coger seguramente. Venga, tú semos, Alena, no mal raro. Hey you, where do you think you're going looking like a bunch of bumps? <laughs> well, sir, I bid you to hear that we're awaited inside, my good man. Ha! Huh? <laughs> And I'm Gazor's stepsister. <laughs> well, uh, nice job hiding your tentacles. What? Uh, only rich people, powerful wizards and famous artists can get in here. Precisely. We come in the company of an elven artist. Yes, I'm talented with both my voice and the flute. Sorry, clowns aren't allowed in. Wait, we also have a powerful wizard. Yes, um, I've mastered the arcanes of wizardry. Yeah, right. You still have the robes of a novice and acne on your schnoz. Go on, get! You're polluting the money bag's air. Vale, pues no nos dejan pasar, eh, porque no somos guays. ¿Por dónde? Espera un momento, veamos el mapa. Bueno. Eh, por aquí a lo mejor. I do not know. Está en esta... Vale, tenemos que ir por... Aquí, espérate. A ver si no te quedas atascado. Tú también... Eh. Por aquí, mon dieu. Yo quiero ese cofre, que seguro que tiene cosas guays. Y qué banda sonora tiene el juego, también te lo digo, ¿eh? está, está muy bien y el doblaje es, es brutal. Bueno, aquí estamos en... en... ¿Sí? ¡Ojo! ¿Y vemos esto? ¡All right! ¡Qué bueno soy! Sé que soy buenísimo. Que decís que este es una, un guiño a, a He-Man. Sí que parece He-Man, eh, He pero luego habla de Chrome, como en la película de Conan el Bárbaro. Es un poco... Son parodias, ¿vale? ¿Para adentro? ¿Y qué hay? Si le das al tabulador... Oh, espera, que era donde no era... ¿Ves? Puedes saquear cosas, tío. Píllalo todo. Coger todo. Vamos a saquear primero, ¿vale? Y luego ya... De malandrín, dice. A ver... Pues no hay mucho más. ¿Qué? Coger... Nuevo objeto, póster de Nahalbuk. Saquemos esto. Cógelo todo, los barbaros. Coger todo. Y por el otro lado, a ver, un momento. A por ahí. Vamos a robar esto. Y, joder, qué bien. Bomban, monedas, pociones. Soy un puto ladrón asqueroso o soy un puto ladrón asqueroso? Está dormido ahí el, el guardia. A ver. Hemos venido por aquí, ya no me acuerdo. A ver. Sí, sí, no, no, no. Vas bien, vas bien, vas bien. Y por aquí que hay, a ver. ¿De qué dice el guardia? No, 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 no,
Ask the shopkeeper about it. Move along now. Nothing to see here. Eh, wow. ¿Puedo saquear aquí con esa gente? Sí, puedas. Es que juego los secretos de las gallinas. Estos son libros que luego, pues no sé, para algo tendrán que servir. Yo todavía no he descubierto esos... Biblioteca... Uh, esta biblioteca le faltan algunos libros. Una pequeña placa sobre la estantería dice Los bárbaros. Debes tener todos los libros de esta colección para colocarlos en la biblioteca. Ok. ¿Qué hay aquí dentro? Oh. All right. Bueno, bueno, tenemos un atajo. Y yo, eh, ¿dónde está...? Bueno, aquí está el cuarto de baño, o sea que ya hemos llegado, también te lo digo. Ok. Pues tirar unas monedas aquí, pues ya sabemos que el enano es un puto agarrado de la vida. No lo puedo evitar. Buddy, he looks exactly like his evil twin. Hey, you bastards! You abandoned me here. Left me to die like a fly in Yakakstrom. What is he talking about? I don't know. Looks like he's dead. Oh, <gasps> maybe it's the amulet. A trick worthy of a coward. <clears throat> Deception is the better part of valor. <laughs> Payback time. I'll rip your guts out with an oyster fork. Enough talk. Take him out. Do you think it'd be that easy? <laughs> Vengeance! Seriously? We are not alone. Now, and they all stink. Anyone calls me Snow White, they get a smack in the head. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, aquí tenemos uno que dispara. Tiene ballesta. Tiene ballesta. Por cierto, hay cosas que podemos equipar, ¿vale? Que todavía no las había equipado, así es que vamos a ver. Mira, ahí está. Tiene que poner cuatro puntos, porque tiene estas puestas, ¿vale? Sus magias, pero... A ver... Eh... El martillo castigador, daño 80%. Esto da protección a los compañeros, esto hace daño y aturde, que eso es muy importante, lo de aturdir. Y esto es dar parada a los demás. Y luego tenemos... Eh, cuando para ti se encuentra ya centrado, creo que tiene más 8 de apoyo. Bueno, se encuentra la de la... Bueno, es una puta mierda realmente. Y ahora 4 puntos que los vamos a poner: 2 en constitución y 2 en fuerza. Esto lo vamos a hacer un tanque, yo creo. Confirmar los cambios para todo el grupo. Para boom. Vale, me falta un poco de mejorar la vida de estos dos, pero bueno, a ver, inventario. Por partes: botiquín de primeros auxilios, no sé qué. Estos son de este tío. Pues equipar, porque no tienes ninguna, si es que mejor es. Vale. ¿Tenemos algo más? Realmente no. Oh, tenemos explosivos, los podríamos poner. Creo que el bárbaro tenía... Correcto, le podemos poner esto aquí, equipar. La ranura 2. Ah. Ok. No mucho más tampoco, esto es para vender... Vamos a equipar, volvamos. Vamos a poner a esta gentuza. A ver, aquí tiene uno que dispara, otro que dispara por ahí. El enano es que es muy bueno como tanque, pero claro. Vamos a poner a este aquí. Que rompa esto y tira por él. O es que es lento de pelotas. Vale, a ti te podemos poner. No sé si que tira por este del tirón. Lo van a poner a escuadra, pero... 
Y este es el que tenemos que derrotar, el enano malvado, pero bueno, poco a poco. Eh, y vosotros dos podéis tirar a por... Tú aquí... Tú aquí... Y a ti no sé muy bien por dónde, yo creo que aquí te vamos a poner... A luchar, vamos allá. Ya tenemos un arco con este, desde ahí llega. 84. Y vamos a por este mejor, ¿o qué? Hmm. Te voy a traer, es que hasta aquí luego le van a pegar todos los demás. Te voy a traer hasta aquí. Mirando para allá, le vas a disparar a este. ¿89? Vale, le bajamos un poquito. Bien. Vale, tú sí puedes llegar aquí y meterle un zamurriagazo, así es que no hay problema. Vente para acá y se lo metes. Cuanto más lejos de aquel que dispara, pues mejor. Vamos a poner aquí. Y, y hostia, no, pero este es ataque de área, no hace falta. Aquí. No falles, 65%. Joder, es que eres muy malo. Vete ah, tú hasta aquí. Métele el ataque mágico, no sé. Sí. Te dejo usted causar aturdir. Hombre, aturdir le va a estar potente si le aturdimos. Vale. Vale, necesito que tú rompas esto. Uki Uki. Y claro, aquí puedes venir hasta aquí. Si sí puedes. Vale. A ver, tú. Puedes venir hasta aquí. Pero ahí si no llegas a ese. Puedes venir hasta aquí. Y van a pegar esos. Ya para allá, te necesito más o menos en el centro. Ok. Tendríamos que haber traído alguno más a por este, pero vale. Eh, podemos tirar a por este. Yo creo que estos van a poder ellos solos. Tú te vienes o para por... No llega por... Ah, sí. No llega por ninguno este, tío. Qué mal con lo que está. Vale. Y la elfa que dispara. Ahora ya les toca a ellos, ¿vale? Eh, mira, te vamos a poner aquí. Así le das apoyo a los demás. No vaya a ser que el demonio enrede. ¿O qué cojones? A por este. Así si este se quiere mover, le lleva un, eh, le van a pegar. Si él no falla, claro está. Ok. Tira por este. Bien. Y... Pues casi que te quedes... Aquí también. En todo el medio. Ok, no vamos mal. Me pega un poco. Te la va a devolver él, no te preocupes. Pero por el flanco, cuidado. Ha hecho pupa, ha hecho pupa. Vale. Se ha aturdido, pero qué suerte tiene, tío. De verdad, macho. Y esta la van a poner a escuadra, entonces. No, no ha tenido que hacer sprint. A ver, le toca a este y tenemos a este enano aquí. Este está aturdido, no va a poder pegar. Así es que, joder. Anda, qué putada que me haya aturdido a este. Qué suerte tiene, macho, la peña. Métele el ataque doble a este. Ok. 
Terminas ahí, claro. Vale. Vas a fallar, ¿verdad? Eres un puto y vas a fallar, ¿verdad? A ver, tío, es que es un 60%, ¿es? Necesitamos un arma mejor ya para este 65. No falles, puto. Venga, bien. Joder, qué gusto da. Vale, ya podemos dedicar a las otras a por el otro cabrón. Te voy a traer aquí. No, vamos a traer aquí y te vas a quedar mirándola a este así. Vale. Hey, watch the robe. Vale, tú, este está tirado. A ver. A este casi y a este casi, pero. A ninguno, salvo que le hagas un criticazo a este. Este es el 100%, no fallamos, pero no le matas seguro. No te asegura a ninguno. Aprovecha que este está tirado. Qué malo. Vale, me ataca a los dos, fallo crítico, qué buena. <risa> vale, tú. Puedes intentar este que lo dejas, es que solo lo empuja. Y le hace menos daño que si le metes del tirón. Métele. Si me fallas, eres un puto inútil. Vale, tú tienes este. Está aturdido, así es que. Puedes. Está. Te puedes venir hasta aquí, a lo mejor. Mirando para allá. Yo no quiero tirar esto, quiero matar. A este le matan, ¿no? Matarle. Vamos por culo. Okitoki. Pero por la espalda no pasa nada, esta es dura, 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 dura de verdad. Y tú... Vale. Y ahora ya sí les toca a ellos. Vale. Sí me gusta que falles. Porque por el flanco. Horrible, pero previsible. No me han desmayado ninguna, si es que guay, cuidado. Este le tenía, era obvio que iba a atacar a este. Y este a este, ¿no? ¿O qué? Ah, no, es que me toca a mí, es verdad. No, este ya mata aquí. ¿No mata? Dependiendo, claro. Bueno, hay que intentarlo. Vale. Y a ti te vas a poner aquí. Si te quieres mover, vienes. Vale. Tú le vas a meter zamurriagazo a este. Ahora, tremenda hostia que le vas a dar, ¿no? Supongo. 25%, ¿eh? Aún y con todas, ¿eh? Es que te cagas, tío. Vale, te quedas ahí. Tú tienes que venir a, a destruirle la cara a este. Vale. ¿Cuántos turnos, por Dios, va a estar este tío ahí en Nortao, tío? Vale, vuelve a pegar. Pero prisas. ¿Me lo esquivas? Joder. Ah. Vale. Alguien tiene que venir a darle apoyo a este tío, otro. Es que si no, aunque sea para pegarle cuerpo a cuerpo, es que si no va a seguir fallando y fallando. Por otro lado, si le metemos, es que así le hacemos mucho más daño. Si no, es que es venir aquí. Pero bueno. Estamos menos, pero ya... Te dan apoyo el uno al otro. Vale, ahora sí. Ay, qué puta. Bueno, sí, puedes venir hasta aquí. ¿eh? No, pero puedes hacer ataque normal y además te lo quedas apoyando. Así es que guay. O sea, este ya se va a despertar el turno siguiente. Meteré que este es el que hay que destruir en realidad. Y tú... Nada, dispara y punto. Bueno, todo mejor te interesa más disparar. No llegas a este sí. Aunque tiene 105, vale, dale. Ya está, yo creo que ya ha muerto este pavo. Ok. Patadita, seguro que él no falla. Está vigilando cualquiera que mueva ahí y va a pillar cacho. Sí, pero te puedes venir aquí e intentar disparar desde aquí. 
Va a haber posibilidades de que le de que demos a los compis, pero es un 5%. De, no, 10% de posibilidades. Total 99% de que salga bien. A ver, espérate, porque está muy apoyado por todos estos. Vale. Tres puntos de vida y nada, y este ya le mata. Ya no falla, ¿no? Tenemos 105 porque está atontado. Hay dos apoyándole, pues ya está. ¡Sí, señor! ¡Bailar! Y ahora hay que ir a por estos guarros. Que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te vas a venir hasta aquí y te vas a quedar ahí. Así. Bueno, me va a dar, claro. No nada. ¿Lo esquiva? No. Esquiva una mierda. No pasa nada. Este ya está muerto también. Vale, tú no vas a llegar, pero quédate por aquí. Tú necesito que lo revientes. Vale, estás en la mierda. Te vas a quedar ahí. Tú... Igual, si sí, ves que ese está muy escondido ahí. Pues te vienes aquí. Don't overdo it. No, 70%. Me tenía que haber ido un poquito mejor ángulo, pero vale, hemos dado igual. Aquí le hacemos la esta que le pega por detrás y igual le reventamos ya del todo. Sí, señor, muerto. Ve los kibas, es que he quemado. Tú vente. Voy a traerte hasta aquí, tío, y disparando a este guarro. Es que si no va a estar complicado darle, pero. Y me vas a tardar la vida en matar a este también. 32% nada más, no me jodas, tío. Qué un escondido está. Bueno, venga. Así suerte. Te voy a venir. Vale. Va a pegar la patadita. Vale, and boom, bambín. Vale, tú es que no vas a poder dispararle a ese tampoco, ¿no? A ver. A ver si suerte. Es un 69, a ver. Vale. A ver, tú puedes pegarle con qué porcentaje? 65. Venga, no me falles, eh. Venga, muerto. Guay. Y vete viniendo para acá, aunque ya da igual todo. Tú lo mismo, no vas a llegar, pero vente para acá. La maga sí que va a poder hacer un disparito, probablemente. Tú te vas a venir esta vez aquí. Ahí, aquí, ahí. Y meteré duro. Y muerto, ¿no? Me falla, si es que eres muy malo, tío. Tú vente hasta aquí. No. Va a fallar desde ahí, pero bueno, es lo que hay. Falta agilidad a esta para apuntar mejor. A ver. Dale un poquito. Y fallamos. La hostia esto. Vale. Ahora la elfa desde aquí. A lo mejor la podemos echar un poquito más para atrás, que tenga mejor ángulo. Vale, perfecto. Tener un buen flechazo ahí en toda la toña. Vale, 85%, yo creo que bien. Vale. Dos puntitos, ya estás muerto, tío. Si no me vuelve a fallar el gordo este cabrón. Vale. Si no fallas, muerto. Venga, ya está. Vale. Mission accomplished, my friends. Mission accomplished. Victoria, sube nivel la elfa y el ladrón, hombre, menos mal. Eh, y no tenemos ningún herido. Curar a todos por 5. Son 20, son 100. Es mejor en la taberna, ¿eh? Vamos a coger todo. No lo escuro aquí, tío. Además, una ballesta para el enano. Vale, vale, vale. Guay. Volvamos. Well, congrats, morons. Just as morons. Didn't think you could pull your weight. Thought I'd just be using you as meat shields. Hey, that's mean. We could have been hurt. Ya ya está. Fucking mess. What the hell is going on? It's like going through a troll's latrine. Sí, sí. I've been through the ringer. Ah, we must have lifted the curse by destroying those abominations. 
That'll teach you not to pick up amulets. See? I wasn't bullshitting you. I must say, I misjudged you. Well, then maybe you'd like to team up. We're looking for a cursed statuette. Not right now. Gotta collect the bounty. I'll find you as soon as I have the gold. We'll talk about your statuette then. In the meantime, go to the VIP room at the inn. Always full of wizards and money bags. Wizards, huh? Do you think they could give us some intel? Never know if you don't ask, right? Worst case, they don't talk, you table stomp their faces in. Well, see you later with the loot. Dorks. Dorks. Okay, got it. Hope she doesn't forget me. Us. I think she'll keep her <laughs> word. Paladins can't go around breaking oaths, especially when they serve justice. What an awful life. How do they ever manage to stay true to their word? Yeah? Care to elaborate on that one? Later, maybe. Pinky swear. Look, the amulet is still on the ground. Let's go to this VIP room. Maybe there'll be poets and musicians. That's a decent ill. We can plunder. We'll see about that, but try not to be so dense. Everyone ready? Let's go forth. Vale, eh, vale, vamos un momentito. Inventario. Ah, no les he curado la vida a estos. Igual debería. Igual debería. Ya no lo sé. A ver, venga, sí, vamos, porque no sé si me voy a encontrar otra. Usar. 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 Y esta sube de nivel, las habilidades, a ver. A esta que recupera vida a distancia, tío, hay que ponérsela. Porque esta puede salvarte una puta partida. Y de las pasivas, la EFA tiene más 5 de precisión cuando dispara con un arco. Muy buena. Estas son de conseguirse apoyo los unos a los otros, paso. Mientras la ERPA está cubierto, los ataques a distancia hacia ella tienen una penalización adicional del 15% de precisión. También está bien, pero creo que quiero esta, meterle más precisión a la tía. Y ahora aquí vamos a meterle más agilidad. Quizá más carisma por el tema del apoyo y tal, pero... Un poco le veo yo muy... Yo creo que la meteríamos... Un poco más de vida, si acaso. Vale. A ver, inventario. Tenemos muchas cosas. Este cualquiera. Ya tiene cinturón. ¿Quién no tiene cinturón? Equipar. Eh, equipar. De acuerdo, eh, ok, ok. Este no tenía, pero bueno. Este es para el enano, así es que guay, mira. Equipar. De lujo. ¿Qué es lo que daba esto? Una de protección y dos de resistencia física. Muy buena. Vale, esta también para el enano. Pues venga, equipar para el enano. Ya puede disparar a distancia este si quieres. Nada, nada, nada. Las bombas las tiene equipadas el otro. Bueno, pues ya está. No hay mucho. Sigamos. Déjame ver el mapa. Vale, bueno, este es el atajo a la taberna, claro. Es que al final. No me he encontrado nada más. Está la VIP. ¿Dónde vas con todo esto? ¿Preparando para el 4 de julio? No, 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 no. Estamos currently en una muy importante aventura. Ja, la aventura no es tan fácil como con todos estos monstruos. Oh, por cierto, el nombre es Mel Boots. Yo run este lugar. Huh, another access weirdo, just what we needed. I was once an adventurer, till I got an arrow to the knee. So this here's my retirement. Really? Yep, well in my days, things were different, you know. Obviously. We knew how to wield a sword, and walked a lot more. Never whined about it either. Yeah, well... And monsters were stronger, and we didn't have all this magic. Yeah, I guess. And there were no fate points. Anyway, <laughs> keep fighting the good fight. Free round? Can't say no to that. Finally, a friendly person. Still, I think he just called us wimps. You're too sensitive. Fuck off and die, chicken shit. What a bunch of <laughs> morons. Don't be such a downer. Come on, you'll manage to make this a solid party. We have to get inside the VIP room. Could you help us with that? I'd love to. You're a likable bunch, but I can't. The VIP room is under co-op rule, and only the bouncers decide who's allowed in. Right. But you just told us you were the boss of this place. Believe it or not, but even I got bounced. They told me I looked like a dingleberry. <laughs> anyway, one last round before the road? We're in a bit of a hurry. I've got a fine wine from Waldorg's Hills that'll blow your mind. If you're looking for some tips, just come to me. I know everyone around here. Tips? The bartender gives clients tips here? 
Diferente tipo de... Pues a la sala VIP, venga, vamos. Hey, you. Where do you think you're going looking like a bunch of bums? Well, sir, I bid you to hear that we're awaited inside, my good man. Ha! And I'm Gazor's stepsister. Well, uh, nice job hiding your tentacles. Otra lo mismo. Uh, only rich people, powerful wizards no. and famous artists can get in Aún? here. Precisely. We come in the company of an elven artist. Yes, I'm talented with both my voice and the flute. Just thinking about it makes me want to barf. Go suck a rock, shorty. Sorry, clowns aren't allowed in. <laughs> we also have a powerful wizard. Yes, um, I've mastered the arcanes of wizardry. Yeah, right. You still have the robes of a novice and acne on your schnoz. Go on, get. You're polluting the money bags air. Vale, pues no es una opción, entonces. You won't get in easily without a powerful wizard. Or we could just bash their skulls in. They look well trained and will sound the alarm quickly. It's the one flicker's fault. She looks like a chimney sweep. Uh, well, wizardry takes a very long time to master. He told us an artist would do. Maybe we could find a painter. My cousin Oilspill was a cavern painter. As he always said, with Oilspill, three coats will fit the bill. <laughs> I think we'd better look for someone more along the lines of a bar. Actually, there's a minstrel here next to the stage. They hate music. Why did we pick this guy <laughs> again? Because the party wasn't full. <laughs> Which friend are you talking about? Oh, again with your imaginary friend who supposedly eats what's in your bags. Okay. Pues sigamos el camino. El barro. Jugar. You don't need a demonstration. A mute singer will do. Oh, what a lovely company. Ragtag, but determined. Courageous, yet modest. We could write a song about your feet. Yes, we could. We'd do lots of stuff. Like that time you chased chickens all over the village. That was a long time ago. I'm a seasoned adventurer now. And I'm an ice troll fartiste. Chickens, chickens. He ran after the chickens. Chick Shut up, or I smack you. The massive just can't fathom the works of great artists. Anyway, we need to get into the VIP room, but apparently can't do so without the company of a musician. I see. I guess you could help me in return, even though you don't look very enlightened. Don't overdo it. We won't join your choir. No, no, no. You're not getting to sing with that guy as friendly as he looks. Go ahead. Surprising as it may seem to you, dear fellow travelers, some inhabitants, a gaggle of simpletons, want my head on a spike. Apparently, I sing too much for their lowly taste. <laughs> and you want us to lend them a spike? No, I... Save me from those brutes, and I'll... Get you into the VIP room. Yay! I'm stuck in this inn for fear of meeting my untimely demise. Sounds like a fair deal. Marvelous. It's most important that you stay close to me. They could jump us at any moment. Not too close. I don't want to trip over your shower curtain. In order for you to gain entry into this domain of the ostentatiously wealthy, I suggest that we find you some fresh garments. You don't want to look like this plebeian. There's nothing wrong with my armor. You would need the robes of the master of the arcane at the very least. Make your wizard look more formidable. That's true, you can judge a wizard by its cover. Conjurers of cheap tricks are often seen moping around halflings wearing tattered rags with crappy staffs and lousy hats. The dungeon's basement holds a shop with a large choice of clothes. It's currently closed, but I know the saleswoman. She'll open the door if we do the secret knock. A knock on her skull? How boorish, no! All right, pues vamos a la tienda. Again, déjame ver. Hay que bajar, claro. Vamos en ascensor a la tienda. Ey, no puedo. Sí, ¿no? A ver, activar. Vale. Ya podemos usar esto. Vale, vamos al sótano, que es donde está la tienda. Arriba, abajo, vale. Uh, ya me acuerdo. Here we are. It's closed. Let me try the secret knock. Verás. Un, dos, tres, uno. Hello. Would you like to purchase some of our magic objects and weapons? No, we're broke. Come back when you aren't. No, no, hang on, we can pay. 
<risa> wait, wait, hold on. We do have some gold. <risa> Eso es un poco idiota, ¿eh? Ouch. Hey, back off. My gold stays in my pockets. I have idea. You again? Ouch. Uh, Ouch. By the harmony of the one piano, don't. Oh, fuck me. It worked. Easy. <laughs> oh, heavens. Violence is not the answer. Looks <laughs> better than you flapping your lacy collar, you clown. We can sack the store. Oh, and maybe find a few pretty bracelets or some hair bands. Oh, what could make me look like a master wizard? <laughs> <laughs> vale, ya la podemos saquearlo todo. O sea que, a ver. Ogre, leveled up. Un nivel de logro, de puta madre. Pues vamos a pillar todo esto. Y la hechicera también, guay. Anillo Diana, a ver qué es lo que hace. Coger todo. Ya es el tabulador, ves lo que puedes saquear y lo que no. Mira. La ropa de ella. I think this could really work for me. And it's free. You wouldn't see me giving up a coin for some pink fabric. All right. Eh, sigamos. Saquemos esto. Cógelo todo. Mira, este es arma de los dos. Del, del bruto y del... El Conan este que no me sale y de... El asesino este, del ladrón. Coño, no me salen las palabras, tío. Cógelo todo. Por todo. De puta madre. De todas maneras empieza, empieza el cachondeo, así es que... ¿Sabéis qué, gente? ¡Que vamos a dejarlo aquí! Espero que os haya gustado este segundo episodio. Si queréis ver más, pues reventad el botón de like, ¿vale? Vamos a dejar aquí, tenemos que subir niveles, tenemos que equipar todo lo que hemos saqueado. Y dentro de un poquito, pues más. Un besito, gente.